दुर्गाजी बिरामी नहुनु भएको भए पनि अहिले हामी यही अवस्थामा नै हुन्थ्यौ आन्दोलन रोकेका हैनौ हाम्रो बारेमा भ्रम र भ्रामक कुराहरु त फैलाइहाल्छ नि त तपाईहरु अलि क्लियर हुनुहुन्न कि यो आन्दोलनको दृष्टिकोणको विषयमा होइन होइन हामी क्लियर छौ हामी तपाईहरुको आन्दोलन अलि अपरिपक्व ढंगले अगाडि गइराखेको छ कि होइन भन्ने पनि यहाँ जिज्ञासा प्रश्न होइन होइन हाम्रो एउटा विधान छ हामीले फागुन 1 गते मारादिरा सरकारको सवारी चलाएर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ देशमा चाहिँ अमन चैन शान्ति कायम गरौँ र यो व्यवस्थाले जनता मार्ने कार्यहरु मात्रै बढी गर्यो कोई आर्थिक रूप में पीड़ित सेरा मरे कासन कोई मानसिक रूप में मरे कासन कोई कोई अब सारी दिन रूप में मरी सके है ना इस तो अवस्था में जाएं यो अवस्था जनता को अवस्था बड़ा जनता ले माथे उठाऊं बने रहता हमें लागे हमें लागने बने रहा हमें शुरू करें कहूँ हमरो एजेंडा हमरो तीन टा एजेंडा आ रुसन राजनीतिक एजेंडा पनी छा हमरो आर्थिक एजेंडा पनी छा हमरो सामाजिक या धार्मिक एजेंडा पनी छा समुच्चय जिले कुने बेला आवेश मार के बन्नु उन्चा बन्ने कुरा कुछ जब आपसे मत दिन सकती ना र मत दिन चाहा दिन पनी कि वने अनबिहाफ अपुआ बोलनु मलायराम � नमस्कार मेरा दर्शक भाई तपहर को आंदोलन अभियान अब कसरी अगड़ी बढ़ भूरा भाग अगड़ी तपहर को अभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाई स्वास्थ्य का हिसाब से बिरामी होपरेशन चल रहा है कि भाई हम सुनी रहता के वहाँ को स्वास्थ्य अवस्था अलग वहाँ को स्वास्थ्य बारे बताइए वहाँ को वहाँ को घाटी में कैंसर हो कैंसर सर्वाइवर हो अब अलग घाटी में वहाँ धेरे बोलना 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 घाटी में रैसेस आक भाई फिर तो तेरे को आप लोग दे रहा हो ऑफिस में करना पड़ सके बने रहो ना आपने हॉस्पिटल में बाहर ना उन्हें बाको था अब ऑफिस में करने ना करने कोई भी करने बाहर ऑफिस में बोली चाहिए ऐसा ही ना तेरे को लगी हुआ आपने हॉस्पिटल जहाँ पर आपने हॉस्पिटल जा रहे अली आराम करने बाको था अली ऑफिस में बाको था ही � तेरा स्वागति प्रदर्शन करने वो तब एक अभियान ले तो अभियान बनना में राजा बादी राष्ट्रस्तर बादी और उन्हें स्वागति वाले लागे तीस पच्ची दुर्गा प्रश्न को आंदोलन पर नहीं स्वागति राजा नरेंद्र ने नरूप नहीं एक खाल को विवाद में तानिए रा राजा बादी और व्यवस्था को धारणी हो कोई ले पुक्त है � इस तो खाल को चर्चा सब बता रहा क्यों करा पता ही नहीं कोई ना अब और उलाई भयगुता को धारणी बनना तो सोचिलो उनसा है ना हमरो आंदोलन तो ये को पनी हुई ना हमरो आंदोलन लाई एक थरी रात सस्ता बाद ये लेज़े विरोध करे तो हाय बने पने हुई ना है ना अम्मी औरो सब पे ये उटे थालो में जुटना नशा के को सेंगो स योड़ा कुरा अब दूसरों कुरा चाहे कि बंद ही हमलो आंदोलन तू ही सके अच्छा ही ना अब राप्रपाले पनी सौरव नगरी को पनी आई ना राप्रपाका देरी कार्य करता रोस्ती का आंदोलन में आउनु बाको थियो नेता का तोहमा ना आउनु बाको बन तमाने पश्चिम को नुखोनु बाको वाला तोरा गैरों ने साइज़ या फिर आरमांस राप पाले संगठनीय रूप में हमला ही चाहे पत्र लिखे रा स्वयं नगरी को भाई पनी राप पाका उपचार का भीतर रहे का राप पाका कोयलारी देखी का और पूर्व को झापा देखी का चाहे कार्य करता हरू अस्तित्व का हमरा आंदोलन में आने वाला कुतियों तर नवगते को कार्य में उतर रखे दिए बसी ये तक वो आंदोलन समाप्त हो वन्ने सं आई ना अब तेला ही यार ने आपने दृष्टि कौन होने चाहिए पुल को आह हम अब पुल के पुले संसार बनाए जाते हैं हमें ले यहाँ आठ गति कार्यक्रम सात गति कार्यक्रम रखे हों सभी जाने यहाँ आनु बाकी थियो आई ना अब त्यागन तो तमाने देखे आलन वो नौ गति को त्याग कार्यक्रम है त्यागन तेत्री तेत्री ठुलो मात्रा में भीड़ थियो मने पछिता तो वहीं नहीं रहेसा बने रहता है त्यां उपस्थित जनसमुदाय और यहां उपस्थित जनसमुदाय रहते प्रमाणित करी हाल नहीं था तो मैं नहीं जो बंदे कर दा नहीं तो मैं को अभियान को नेतृत्व अभियान को संयोजक बिरामी होने वाले को तो फिर तो बिरामी होने वाले कोई ना तो फिर बिरामी होने वाले कोई ना पर वहां � अभी अन्य स्थगित करने पर ने कारण तो पहले कि ना आये ये उड़ा करा और को करा और ये एनसीएल को इतनी छुलो प्रस्ताचार को करा था तब फिर प्रस्ताचार का को विरुद्ध राष्ट्रीयता को अभियान लाई धर्म संस्कृति को अभियान लाई आर्थिक 
विचलन का अवस्था को विरुद्ध में जो खाले ढंग ने आंदोलन करू नेतृत्व तो संयोजक बिरामी हो तो जटिल स्थिति में यह आंदोलन रोक्न पर्ने स्थिति थी रही हमें आंदोलन रोक होन दुर्गाजी बिरामी नएपनी अभी हम यही अवस्था में नहीं हो है वहाँ बिरामी हो बेगले कुछ हो हमी आंदोलन रोक हैन हमी आंदोलन चाहे अब यहाँ मत कर नहोला हमें जिला स्तरसम आंदोलन करा चौं हिजो मत नेपालगंज चोक में हम आंदोलन भैर अस्त कैलाली में पूरे कैलाली बंद भो पूरे चाहे कैलाली में आगजनी भी भागो मसाल जुलूस भी भाग अस्त विराटनगर में नहीं भैर जुल कसाल जुलूस निकाली रहने हम जिला 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 हम तेरा अब अलग छर मानी अद अज बड़ी भन न अवेयर करूँ रहाँ अज बड़ी चाहे मानी सड़क में उतारों हमें अभी लोकल लेवल में बड़ी फोकस कर हम दुर्गाजी भेपनी दुर्गाजी न भेपनी अभी जे अवस्था थी ते अवस्था नहीं हो तब इस भैग आंदोलन चाहे सेला आंदोलन तो यो भचार कहीं अब एक थरी हमी को व्यवस्था को विरुद्ध आंदोलन कर व्यवस्था को विरुद्ध भांदाखे यह संविधान संशोधन कर संविधान मंदेन हम आंदोलन को लक्ष्य हो है अथवा संशोधन कर मंदेन भी नभन यह कि संविधान संशोधन करूपर् संविधान संशोधन न होने हो संविधान फाल् पर्यो ये जनमुखी संविधान भैन हम जो आंदोलन करो संविधान टेक राजनीति करने तो अवश्य हम विरोध तो करह हम बारे में भ्रम र्रामक कुछ फैलाइ होना को परिणति हो ते बाहे तो अरुण मैं कई हो जो लगे आम सामान्य जनसमुदाय तो हमीस अज बड़ी उत् उत्सुकता और उत्साहित हो फिर तब आंदोलन कहीं अब हमें तो बेला में अस्त आने पाएन अब फिर आँचों पर धेरे मानी को फोन हमें आई रहें तो भर अब पछाड़ी कल के भाजा विरोधी ने हमें के भर सुन्न भाव हमी अज बड़ी सशंकित के संगठित भर चाहे आंदोलन में लगने हमी हम आप अभियान में लगा सौ तब भाग एटा आम प्रश्न भी के उठे दुर्गा प्रसाई को शैली दुर्गा प्रसाई को प्रवृत्ति दुर्गा प्रसाई का व्यावहारिक अप्ठारा ऋणधन का सवाल ये कुछ भी मुद्दा बनेर आया एक थरी मानी तब जस्ता बौद्धिक मं दुर्गा प्रसाई जस्ता मूर्ख का पक्ष कग्नभला भाई जिज्ञासा भी मानी को लमो समय पत्रकारिता बौद्धिक क्षेत्र में काम करू देश छोड़े गरी खाने सिलसिला में प्रदेश को यात्रा भी करू अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी यहां खाल मं यो खाल अराजक रूर्ख प्रवृत्ति का विरो पक्ष कग्न भाला भाई तब प्रश्न अराजक चाह न है देश में सत्रह हजार मं मं मरने अराजक भैन शासन सत्ता में बसि अब मूर्ख को पछाड़ी कें लग्न भो भाई तब मैं प्रश्न करू कसले कसईला त विद्वान हो त मूर्ख होने चाहे परिभाषित कर जरूरी छेन अर्क तैयार मैं प्रश्न करना चाहूँ यो देश के साक्षिक विद्वान चलाइ राजनीतिक दल का शीर्ष नेता देखि लेकर देश चलाने मानी को कार्यशैली सब हेन कि सब मूर्ख ने देश चला जो लग् मैं अभी मूर्ख मूर्ख को भीड में एट मूर्ख थपिओ अथवा मूर्ख मूर्ख को भीड में एट मूर्ख ने फिर अर्क आवाज उठाओ मत्र कूर्ख भे देश तस्त मूर्ख अराजक प्रवृत्ति हुर्क अस्त अनपढ़ खाल समूह रमात ने चलाइ अटा मानी मत इंगित कर सब सकू न हमी भाई गलत हो बुझाई वहाँ को बुझाई गलत हो सही हो मंदिन है तैं मैं भन्न हम कस कुछ व्यक्ति इसको यो प्रवृत्ति खराब छ इसको यो प्रवृत्ति सही छोर रामस बुझ नबुझीकन है प्रमाणित नई नईकन भन्न हुए कि जस्तु मैं लग तर आंदोलन में जिस जोड़ी दे ठेक्क अब रोडमैप के हो तब आंदोलन को रोडमैप राजा भन्न हूँ कहीं सड़चालीस साल भन्न कहीं को राजा होने भन्न कहीं चला सक उ अर्क बुझाई दूँ भाग अभिव्यक्ति हम सुन तब का संयोजक को 
तपाईहरु अलि क्लियर हुनुहुन्न कि यो आन्दोलनको दृष्टिकोण का विषय होइन होइन हामी क्लियर छौ हामी तपाईहरुको आन्दोलन अलि अपरिपक्व ढंगले अगाडि गइराखेको छ कि भन्ने पनि यहाँ जिज्ञासा प्रश्न होइन होइन हाम्रो एउटा विधान छ हामीले दर्ता गरेका छौ हैन सरकारको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा अब त्यसमा एउटा विधान हुन्छ हाम्रो हाम्रो विधान हाम्रो हाम्रो विधानमा क्लियर कुराहरु सबै कुराहरु क्लियर छन् हैन हामी त्यही अनुसार चल्ने हो अब त्यही अनुसार चल्ने क्रममा संयोजक जीले कुनै बेला आवेशमा आएर के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको जवाफ चाहिँ म दिन सक्दिन र म दिन चाहदिन पनि हैन किनभने अन बिहाफ अफ उहाँ बोल्नु मलाई राम्रो हुँदैन मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट मात्रै बोल्नु पर्छ हैन अब हाम्रो भिजन क्लियर छैन भन्नु भन्देखि हामीले फागुन 1 गते मारादिरा सरकारको सवारी चलाएर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ देशमा चाहिँ अमन चैन शान्ति कायम गरौ र यो व्यवस्थाले जनता मार्ने कार्यहरु मात्रै बढी गर्यो कोही आर्थिक रूपमा पिल्सेर मरेका छन् कोही मानसिक रूपमा मरेका छन् कोही कोही अब शारीरिक रूपै मरिसके हैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अवस्था जनताको अवस्थाबाट जनतालाई माथि उठाउ भनेर चाहिँ हामी लाग्ने हामी लाग्ने भनेर हामीले यसरी सुरु गरेका हौ हाम्रो एजेन्डा हाम्रो तीनटा एजेन्डाहरु छन् राजनीतिक एजेन्डा पनि छ हाम्रो आर्थिक एजेन्डा पनि छ हाम्रो सामाजिक या धार्मिक एजेन्डा पनि छ हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनु पर्छ राष्ट्र संस्था नेपाललाई चाहिन्छ र त्यसपछि आर्थिक एजेन्डा त अब अहिले भएका विसंगति र विकृत विकृतिहरु सबैलाई हटाएर नेपाललाई एउटा समुन्नत राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो आर्थिक एजेन्डा सबै क्लियरै छ के अब त्योलाई कसरी ट्विस्ट गर्ने कसरी बङ्ग्याउने इन्द्रा कसरी जनता सम्म सम्म चाहिँ पुग्न नदिने भन्ने खालको व्यवहार गर्नेहरुले अनि त्यसलाई चाहिँ मिसलीड गर्छन् के अहिले जुन खालको चर्चा छ भ्रष्टाचारको अब धेरै ठुलठुला कांडहरु नेपालमा भए तपाई पनि पत्रकारिताबाट आउनु भो धेरै खालका सूचनाहरु तपाईसँग छन् नभएका सूचना राख्न सक्ने क्षमता छ तपाईसँग एउटा पहुँच त्यो खालको क्षमता र अनुभवहरु पनि छन् अहिले जुन खालको एनसेल घटना चर्चामा आइराखेको छ घोटालाको विषय यसलाई तपाईहरु कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ हैन हाम्रो त छानबिन समिति बन्दै छ के छ के छ यसमा तपाईहरुको के धारणा केही पनि आएन नि वक्तव्य आएन के आएन हैन छानबिन समिति तपाईहरुको अभियानले यो यो विषयलाई कसरी हेर्छ हाम्रो वक्तव्य निकालेछ तपाईले देख्नु भएको छैन होला हामीले चाहिँ छानबिन समितिकै विरोध गरेका छौ के किन विरोध गरेका छौ भने सुन कांड भयो छानबिन समिति गठन गर्यो त्यो सेलायो Budani sorang nasi kanda boy, Chanmin Samiti sarwa daliya sarwa pakshya kek jati Chanmin Samiti bansan Aapna pocket ka manche raksan, tenyi harao chha, hai na Ani tiyas pachi abo aru aru ke jo jaga prakaran kanda, Budani kanda, Soon kanda, Esa thupre kanda aru chha, nim, esa pahit kanda aru maa chai Dal aru trakka basyo, ani Chanmin Samiti banayo, ani Chanmin Samiti banayo pachi tu tese selao chha त्यसलाई त्यसरी सेलाउन सेलाउने प्रविधि बढ्दै गएको छ अब यसमा पनि फेरि छानबिन समिति बनायो छानबिन समिति बनाइसकेपछि हामीले त छानबिन समितिकै विरोध गरेका छौ छानबिन समितिमा बस्नेहरुलाई तपाईहरु त्यहाँ नबस्नुस् छोडदिनुस् भनेर हामीले चाहिँ विरोध गरेका छौ हैन किनभने यो छानबिन समितिले पनि केही पनि काम गर्दैन कि त जनस्तरबाट छानबिन समिति बनाउनु पर्छ जनस्तरबाट छानबिन समिति भने पनि पार्टीको मान्छे होइन पार्टी बाहिरका मान्छेहरु जो मान्छे भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहेका मान्छेहरु छन् त्यस्ता मान्छेहरु राखेर छानबिन समिति बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसले काम गर्ला होइन त्यही पार्टीका मान्छेहरु त्यही दलसँग सम्बद्ध मान्छेहरु त्यही नेताको गोजीका मान्छेहरु चाहिँ छानबिन समिति बनाउने हो भन्देखि त्यो चाहिँ त्यो छानबिन समितिले काम गर्दैन त्यो त्यो बेकार वा याद कुरा हो जनतालाई झुक्याउने कुरा हो यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसो उसो गर्यो जनतालाई नै सडकमा आउन आह्वान गर्नुपर्छ किनभने अहिलेको सम्मको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको के छ यो एनसेल कांड हो हैन जनजनै पाँच खर्ब रुपियाँको प्रपर्टी भएको संस्था हो यो त्यसले गर्दाखेरि यसको यसको चाहिँ छानबिन समितिको लागि या यसको चाहिँ भ्रष्टाचारहरूको लिस्ट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ जनता सडकमा आउनै पर्छ मलाई लाग्छ जनता र आउँछन् सडकमा ठिक छ यो तपाईले भन्नुभयो तर यसको विरुद्धमा जनता सडकमा ल्याउने अभियानमा त अहिले तपाईहरु लाग्नु भएको छ अस्ति 7 गते ल्याउनु भयो अब अहिले चाहिँ तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ यो कहिले निस्किन्छन् जनता भन्ने एउटा जिज्ञासा मैले तपाईलाई राखेको ए हैन हामीहरु होमवर्क फेजमा छौ फेरि हामीले 7 गते मान्छे निकाल्दा खेरि 7 गते हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी भयो होला हामीले पनि कसरी ती मान्छेहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौ हैन त्यसलाई भोलिपल्ट हामीले किन त्यसलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अगाडि लाग्न सकेनौ भन्ने कुरा हाम्रो पनि केही कमजोरी कमी कमजोरीहरु छन् अब हामी ती कमी कमजोरीहरुलाई चाहिँ हटाएर त्यसपछि त्यो भन्दा ठूलो बृहत चाहिँ हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा गइरहेका छौ त्यो बृहत हाम्रो आन्दोलन गर्ने कुरा सँगसँगै हामीले सुनेका छौ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अब बृहत आन्दोलन गर्दैछ मङ्सिरी पुगेर पुस महिनाको मध्यतिर त्यसपछि अरु राज संस्थावादी संस्थाहरु र अरु भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरु पनि हाम्रो हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ भन्दा पनि हामी सबै जोडिदै छौ 
फिर मैं हमीसंग जोड़ने आई भादा खेल वहाँ वहाँ अलग अवमूल्यन कर हमी सब एट पॉइंट में जोड़िंद भ्रष्टाचार को विरुद्ध में यह देश बे देश बिग्न लगे विदेशी भरुद्ध में राजनीतिक एजेंडा का विरुद्ध में धार्मिक सांस्कृतिक संपूर्ण एजेंडा को विरुद्ध में हमी सब एक ठाव में आँद सब ठाव बड़ आंदोलन करते तो आंदोलन सब सके तो अब एट निष्कर्ष चाहिए देश में अब छिटे आँच भाई विश्वास लिया तर तब जे आंदोलन करते हुआ तब उठा मुद्दा नहीं थोत्रा खाल पुराना छन, थोत्रा छन, जनता ने नजुचाए का विषय विशेषगरी राष्ट्रस्था को यो काम ही नलाग्ने मुद्दा हो यो तो मुद्दा बोक हिड़ने व्यवस्था में प्रश्न करने यहां खाल प्रश्न चुनौतीपूर्ण प्रश्न तब तोग्न ये सामान्य किसिम को उपद्रव यो व्यवस्था राजस्था गए हो तो जटिल किसिम ने एटा खाल परिस्थिति पार कर हटे राजस्था आक ये संविधान तब विभिन्न मीडिया में अंतर्वाता दीद में यो संविधान भाई खाले तब प्रश्न अज अज अल तल ओर ले गाली गए यूट्यूब में करा होने तब को यो थोत्रो मुद्दा अब कसरी कार्यान्वयन होता थोत्रो होना थोत्रो वाले तैं को पुर्खा ने बना घर छो घर थोत्रो भाई तेल तु तुरंत भत्काइन हो भत्का हुई तब और मेरे मित्रता पच्चीस वर्ष देखि तब मेरे थोत्रो मित्र हो तो अभी मैं तोड़ दें तो हो राज संस्था को एजेंडा अभी तब अर्क जनता ने कुछ के प्रक्रिया पुराए अब जनता ने चाहे जे देश में दोसों कुछ राज संस्था अम्म वैधानिक रूप में जनता ने हटाक होम राज संस्था जनता ने वैधानिक रूप में हटा चाहे भैदि वैधानिक रूप में हटा कोशिश भैदि नेता जनमत संग्रह कर जनमत संग्रह कें भेन न हिंदू राष्ट्र को एजेंडा में जनमत संग्रह भो न राज संस्था को एजेंडा में जनमत संग्रह भो आ जनमत संग्रह कर इस वैधानिक रूप में हटा न तो ते भेदी जनमत संग्रह करूँ वहाँ जनमत संग्रह कर तैयार हो क्या जनमत संग्रह में हिंदू राष्ट्र और राज संस्था को पक्ष में बड़ी मत आँच है अब तो आँच वहाँ को समूह रो बेला को राज संस्था संग बस जो अग्रिमेंट कर भारतीय मध्यस्थता में तो अग्रिमेंट वहाँ पालना करूँ कि अग्रिमेंट पालना करूँ कि जनमत संग्रह कर अब तो अग्रिमेंट तो मो समूह में थी अथवा मो राजबार को पक्ष में थी मैं ठा होते तो अग्रिमेंट के तो अग्रिमेंट तो कि भारतीय प्रतिनिधि हम करण सिंह ठा हो कि राजा ज्ञानेन्द्र ठा हो कि गिरजा प्रसाद कोईराला या कृष्ण सीटौला या कोई बस वहाँ ठा हो तब आंदोलन में राजा को समर्थन छाला राजा तो अग्रिमेंट के बाहर देखाइन जनता तब हमें भादा ने हमें हमी वहाँ आंदोलन कर हमी संस्था को एजेंडा हम आप बोक हूं तेजले हमी लिमीसंग के एजेंडा भाग देखा भन्न मिलते हैं हम भाई ठीक है तब संस्था को मुद्दा बोक्न भाषा राज संस्था चाहिए भन्न भाषा रजसंस्था भाई कुरा अब पुरानों कुछ भो कु आघात में संभव छेन बरू हिंदू राष्ट्र संभव छ हिंदू राष्ट्र सहित को गणतंत्र संभव छ तर यह राज संस्था कुछ हालत में संभव छेन अलग का शीर्ष नेता शेरबहादुर देववा केपी ओली संभव छाइन संभव छेन ठीक है वहाँ को भनाई संभव छाइन हम भनाई संभव छनाई सब पा पर्चन तो वहाँ को भनाई संभव छेन हम भनाई संभव छनमत संग्रह कर पीपुल्ली जनमत संग्रह बागे तो लौ जन्मत संग्रह करें तो भैया तो वहाँ यदि आपूर्य एकदम हम प्रजातांत्रिक पार्टी हो हमी प्रजातंत्र में विश्वास करने हो गणतंत्र प्रजातंत्र हो वहाँ के व्याख्या करना खोजन देखि जन्मत संग्रह में जाऊ धनी देश सब खुशी देश स्कैंडिनेवियन कंट्री हे नर्वे डेनमाक स्वीडेन ये सब सब 
यूएन ने गौरे को तो रिकॉर्ड मासे ये सब भाई खुशी सब बंदा खुशी देश औरो तो सब बंदा पर बड़ी बड़ा कैपिटल इनकम भाई का देश औरो तो सब बंदा धानी देश औरो बहाने पसी तो अने हमें से एक ऐसे सदा दिन राजा की न बना इन्हें राजा भागो देश में तो खुशी भी नहीं होती रहता राजा भागो देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होती रहता राजा बस भाई को देश में सामाजिक आर्थिक धार्मिक रूप में चाहिए उड़ा उड़ा राम रोज स्वाद्रुपुन बातारण भी नहीं होती रहता वने त्यो कुला ले हम लेकिन नौसेकने हम � राष्ट्रपति उन्नत ना जनता में गौरत तबेरू किन चाहिए राजा ओए ना ओए लेकिन इस तो खाल को तार का चक्के मैं तो ओए लेकिन 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 ओए � यो देश को बारे में निर्णय करना ना सकने जनता को बारे में निर्णय ना सकने गवर्नर ना सकने आप उस स्वाभिमान रसोतंत्रा के बारे में निर्णय करना ना सकने राष्ट्रपति भी नामले राष्ट्रपति चाइन्स होता है चाइन्स राष्ट्रपति ने चाइन्स तो इस तो निर्णय कर 2016 साल को संविधान रा ऑयली राष्ट्रपति शासन बाको संविधान में खासे तात्विक अंतर सही ना खासे तात्विक अंतर सही ना राष्ट्रता को साल में त्यों संविधान अजब बोलियो सा त्यों चाहिए तब बोले आई ना अने त्यों संविधान सुनो ना त्यों त्यों संविधान मतलब एमाले पनी अटैच हो मार के रे के वो पनी अटैच हो रा कांग्रेस पनी अटैच हो सब एक दौलत अटैच हो ना तो तो बहुत दिले संविधान हो नहीं रा फिर तो तो मावाजी माने ना रा यो अस्ता है तो संविधान में फिर राजाले शासन करने हो ही ना � सर बार दो बाला घर सोनूस ना माँ वादी ले किन्ह माने ना बंदे कि कोई दिच्छो वाली साल में है ना कोई साल में तो वो ना पत्तों ना छपों ना कोई साल में बाबूराम बटाए ले चालीस शूत्रीय माँ सर बार दो बाला प्रधानमंत्री बुधा हिंदी को वही ना रहा ती माँ घरों मासेर बारे दो वाले बेले ही माँ पूरा करना माओवादी का ती बेला का माग हरू सेर बाद देवा प्रधानमंत्री हूँ नहीं तो वहाँ ले कई माग हरू मात्रे पूरा कर दियो भाग कर दियो को भाई पनी माओवादी जमीन नहीं थी ओ वहाँ ले माओवादी को माग हरू पूरा करने भाई ना वहाँ ले पांच साल दिन वो तेज पची माओवादी जमीन अब जमीन रे यो स्थिति माई को � अब फैल दिन समूह अन्नों जाता है भाई गणतंत्र मौजूद यू फैल ले कार्यक्रम बताओ नहीं नहीं गणतंत्र मौजूद वो बंद यू फैल दिन समूह गणतंत्र ले आते हैं फैल दिन समूह गणतंत्र को मात्रे बड़ी बाखिया ना करनुस गणतंत्र मौजूद भाई बंद ना मलाई दूसरा राम रा उदाहरण दिनुस ना दसों बरसों बोले सब उस सरकार बरसों मतलब बार तो बोले नहीं बरसों तो मुन दिन काटी आज नहीं एक बरसों बहुत से और को बरसों और को और को बरसों बुरे बुरे होने से इसमें से और को बरसों बुरे होने से के दिन काटे रहा मतलब तो बाहर नहीं था दिन काटे पर से युवा होने से वही ना युवा कौन से नहीं होने से मॉर्निंग लाइफ से कोई गणतंत्र बने को प्रजातंत्र होए ना संसार में कत्ती गणतंत्र और उसने जहाँ प्रजातंत्र चाहिए ना सब उन्हें नज़िक उधार हमने चीमी की राष्ट्र से चीमी की राष्ट्र में गणतंत्र से प्रजातंत्र चाहिए ना अफ्रीकन राष्ट्र लोग कत्ती से गणतंत्र से प्रजातंत्र चाहिए ना प्रजातंत्र को व्याख्या करने को उत्तर फैकिंग सही नहीं हमने फैकने पता नहीं जनता ले फैकिंग आज सही नहीं हम लोग होम होक हम लोग जाएं ऑम के तो प्लान तो हमने बताओ नहीं होएने इंतह हम इधर सड़क में उतरी नहीं हो लाठी चार्ज खाने हो ऑस्ट्रो गैस खाने हो ढूंगा मुड़ा खाने हो तो पर वो खाने होएगा जनता ले खाने हो सर्वश्रेष्ठ गांव का अबूद मानसे रुलियारा तो नौ बनाई देखो बोलता है हमें लेवों दे लेवों दे नहीं थे उन्हीं मतलब चैलेंज कर सुन नौ बनाऊं तो जनता लाई जनता लाई बिटर बेजी पीड़ित नौ बनाऊं जनता लाई केरे तो कि के केरे स्वाकारी पीड़ित नौ बनाऊं लोगों बिटर पीड़ित नौ बनाऊं जनता लाई आर्थिक रस सामाजिक रूप में कुने ही पनी 
बनाउँछ सरकारले सरकारसँग पैसा छ पावर छ पुलिस छ सेना छ सबै छ जनताले खुसी बनाउन जनता थोरै सडकमा आउँछन् र आउँदैनन् नि दामाजी हामी कुराकानीको अन्तिम क्षणमा छौ ठीकै छ तपाईहरु आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन गर्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा तर तपाई जस्तो मान्छे राष्ट्रस्था भनेर हिन्दा त्यसमा पनि दुर्गा प्रसादको पछाडी यसरी खिचिटिउरी पनि भएको छ अनि खिचिटिउरी हुन्छ के अब त्यो खिचिटिउरी भयो भनेर म जस्तो मान्छे भनेर देशको लागि सोच्ने हुँदैन म जस्तो मान्छे भनेर अब म भन्दा जुनियर पत्रकारसँग म हिँड्नै हुँदैन उसको अन्डरमा बसेर मैले केही आफ्नो आफ्नो कला देखाउने हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन होइन त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्कुचित मानसिकता हो अमेरिका बेलायत गइसकेपछि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे पनि फेरि अर्थमन्त्रीमा काम गरिरहन्छन् एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे फेरि एउटा चाहिँ सामान्य काममा सरकारले सामान्य काम लायो भने त्यो सामान्य काम पनि गर्छन् उनीहरूमा त्यो उदारता छ किन उदारता छ भने देश बनाउने कुरामा देशको लागि म जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि देशको लागि काम गर्न सक्छु र योग्य छु भने म गर्छु भनेर उनीहरू उनीहरूले त्यसलाई त्यो रूपमा लिन्छन् हामी चाहिँ म एक्चुअली प्रधान सम्पादक भइसकेँ अब म कहाँ त्यसको अन्डरमा बसेर काम गर्ने म एक्चुअली प्रधानमन्त्री भइसकेँ म कहाँ फेरि त्यसको अन्डरमा बसेर मन्त्री बन्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सङ्कुचित मानसिकता छ कि त्यही मानसिकताले गर्दा हामीलाई कहिले पनि विकास हुन दिँदैन र मजा एउटा कुरा नि तपाईँले यसो भन्नुभयो तर यहाँ धेरै मान्छेहरूको के छ भने सबै कुरा गर्ने पेसा गर्ने राजनीति के अरे एउटा खालको जागिर खाने अनि चक्क रिटायर भएपछि अनि दुःख पाका जनतालाई हेर्दै राजनीति गर्ने शोखमा धेरै मान्छेहरू आकर्षित भएको हामी देख्छौँ जस्तो जस्तो कर्मचारीहरू सबै राजनीतिमा रिटायर कर्मचारीहरूलाई अहिले राजनीति चाहिएको छ पुलिसका अफिसरहरूलाई राजनीति चाहिएको छ मन्त्रालयका विभिन्न विभागका सचिवहरूलाई राजनीति चाहिएको छ रिटायर सचिवहरूलाई त्यो त तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार रिटायर हुनुभयो अमेरिका बस्नुभयो अहिले तपाईँलाई पनि राजनीतिको भूत चढेको छ यो कारण के हो किन राजनीतिले यसरी आकर्षित गरेको मान्छेलाई अलिकति बताइदिनुस् म चाहिँ रिटायर भए होइन मैले सेल्फ रिटायर लिएको हो है ठिकै छ अब यो देशमा एउटा यस एउटा एउटा यस्तो उद्योग छ त्यो उद्योग मात्रै फस्टाएको छ कि त्यो उद्योग हो राजनीतिक उद्योग त्यही गर्न आउनु भएको तपाईँहरू अनि एउटा मात्रै सुन्नु न मलाई नभन्नु म त अभियानमा छु मैले राजनीति गरेको छैन मैले अहिलेसम्म पार्टी खोलेको छैन यो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्नु भएको भन्ने कुरा हो गर्ने त राजनीति नै हो नि होइन गरेपछि गर्नुहोस् न यो प्रश्न अहिले त मैले गरेको छैन नि अहिले नगरेसम्म पार्टी खोल्दै यो प्रश्न यो प्रश्नको मेरो मेरो सूचना छ नि त पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ खोलेपछि गर्नुहोस् न त सूचना तपाईँको गलत पनि हुनुसक्छ नि खोलेपछि गर्नुहोस् न गलत छ होइन तर के भने यो देशमा एउटा मात्रै चाहिँ फर्स्ट आएको उद्योग हो गणतन्त्र आएपछि राजनीति उद्योग अनि एउटा मात्रै फर्स्ट आएको उद्योग भएपछि जो पनि त्यहाँ व्यापार गर्न आउँछ यहाँ आउँदैन भन्नुहोस् न आउँछ नि अनि उनीहरूलाई व्यापार गर्न बोलाउने को भन्दा त्यही त्यही उद्योग बनाउने मान्छेहरू फेरि पोलिटिसियनहरू आफू त त्यहीँ बस्यो बस्यो त्यसपछि अनि को कोसँग पैसा छ को कोसँग रिटायर भएको छ नि को कोसँग टन्न पैसा छ ती मान्छेलाई छानी 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 अब है यो त एकदम राम्रो उद्योग छ यहाँ तिमीहरूको एकदम राम्रो हुन्छ भनेर बोलाएपछि अनि मान्छे आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् न यो उद्योग बन्द गर्नुपर्यो नि पहिला राजनीतिक उद्योग मान्छेलाई अरू उद्योग गर्न पनि ठाउँ दिनुपर्यो नि अरू व्यवसाय खोल्नु पर्यो नि खै त अरू व्यवसाय अब तपाईँहरू यो उद्योग अझ खोल्ने कि यो बन्द गर्ने त अब यो राजनीतिक उद्योग राजनीतिक उद्योग बन्द गर्न सरकारी तवरबाट राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले पैसा लिएर माननीयको टिकट बेच्नु हुँदैन राजनीतिक दलहरूले पैसा लिएर जिएम बनाउनु भएन राजनीतिक दलहरूले पैसा लिएर चाहिँ प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनु भएन बुझ्नु भएन यसलाई यो यी यो उद्योग यसरी फस्टाएको छ कि यो त जरोसम्म गइसक्यो कि सानो एउटा चाहिँ सहसचिवको पदमा पनि पड बडुवा हुनुपर्यो भने पैसा दिनुपर्छ पुलिसको सानो एउटा पदमा पनि बडुवा हुनुपर्यो भने पैसा दिनुपर्ने उद्योग भएको छ यो हामीले गर्ने होइन कि यो चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थाले गर्ने हो त्यही भएर त यो व्यवस्था चाहिँदैन हामीलाई भनेर भनेको कारणै त्यही हो कि तपाईँहरूको चाहिँ अब उद्योग खोल्ने कि बन्द गर्ने त यो बन्द गर्न आउनु भएको तपाईँहरू कि हामी हामी अहिले अभियानमा राम्रै खालको उद्योग यो उद्योग यो व्यवसायले यस्ता खालका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दियो भनेर यो 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 व्यवस्था नै फाल्नु पर्छ र राजनीतिक उद्योगलाई बन्द गरेर अन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था आउनु पर्छ भनेर हामी लाग्या हौँ यसलाई उद्योग बनाउनलाई लाग्नु भएको हो राजनीति राजनीति कसैको लागि पनि उद्योग हुनुहुँदैन राजनीति भनेको समाज सेवा हो विश्वभरि नै तर हामी कहाँ उद्योग भइरहेछ कसरी बताउनु त तपाईँहरू चाहिँ यहाँ व्यापार गर्नुहुन्न भनेर अब त्यो त समयले बताउँछ नि समयले बताउने कुरा म अहिले बताउन सक्दिनँ नि कसैले पनि बताउन सक्दैन समयको कुरालाई सबैले धोका दिएका छन् यहाँ सात सालदेखि आजसम्म असी सालसम्म नेपाली जनताले धोका पाए 
कुरा सबैले तपाईको जस्तै गरेर आका हुन् हैन मान्छेले यसो भन्छन् नि त तपाईहरु कुरा राख्न जाँदा तपाईहरुलाई पनि भनेका होला मान्छे होइन 900 प्रतिशत धोका दियो भनेर बाकी 1 प्रतिशतले पनि धोका दिन्छ भन्नु हुँदैन त्यो 900 प्रतिशत त हामीले परख गरिसक्यौ अब 1 प्रतिशतलाई पनि त हेर्नु न भन्नु पनि त पर्यो नि त परेन त्यो 1 प्रतिशतमा तपाईहरु हो त्यो 1 प्रतिशतमा हामी मात्र हौ हस् जनताले धोका नपाउन तपाईहरुको अभियान सफल होस् समय दिनु भो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि रमाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् तपाईलाई पनि मलाई यति बोल्ने मौका दिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अभियानमा तपाईहरु पनि जुट्नु होला म हाम्रो दर्शकहरुलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो लागि मात्र हैन हामीले तपाईहरुको लागि पनि यो अभियान सञ्चालन गरेका हौ आउनुस् हामी सबै मिलेर यो यो विकृत र विसंगतिलाई हटाऊ त्यसपछि हामी समुन्नत नेपालमा बस्ने नेपाली भएर बाँच्न सक्षम हुनेछौ